四十八岁男子每天大便两三次，竟确诊胰腺癌，身体出现这五种症状需注意。四十八岁的李先生平素身体健壮，但近半年来，他发现自己每天的大便次数增多，由原来的一天一次增至两三次，且大便形状也发生了改变。起初。他并未对此予以足够重视，直至出现腹痛、体重下降等症状后，才前往医院进行检查，结果被确诊为胰腺癌。一、胰腺癌的危害。胰腺癌是一种在医学领域极具挑战性的恶性肿瘤，其危害不容小觑。尽管在所有癌症中，胰腺癌的发病率并非位居首位。但其高死亡率却引发了广泛关注与担忧。胰腺癌的死亡率颇高，主要源于其早期症状往往难以察觉，且胰腺位于腹部深处，常规体检难以发现其早期信号。因此，胰腺癌通常在患者出现明显症状时才得以确诊，而此时癌症往往已发展至中晚期。胰腺癌的恶性程度极高，一旦患病，治疗难度极大。这种癌症的治疗通常需要综合运用手术切除、化疗、放疗等多种手段，但即便如此，其治愈率仍较低。胰腺癌的一个显著特征是极易发生复发和转移。癌细胞常常会通过血液或淋巴系统扩散至身体的其他部位。如肝脏、肺部乃至远端器官，这种广泛的转移不仅增加了治疗的复杂性，也极大的降低了治愈的可能性。此外，胰腺癌对患者的生存率和生活质量产生的影响深远。由于症状在初期不明显，患者往往在疾病晚期才被确诊，此时癌症已对身体造成了严重损害。晚期胰腺癌患者常常会经历剧烈的疼痛、消化不良、体重急剧下降等一系列症状，这不仅影响了患者的身体健康，还可能导致心理和情绪上的巨大压力，从而极大的降低了生活质量。二、五种异常或是身体警报。在当今社会，随着生活节奏的加快和生活方式的改变。人们容易忽视那些微妙但重要的身体变化，尤其是对于像胰腺癌这样的严重疾病，早期识别和预防显得尤为关键。以下五种常见的身体异常可能是胰腺癌的早期警报信号：消化不良。消化不良是胰腺癌可能出现的早期症状之一，但也是最容易被忽视的。如果消化不良问题持续存在，可能会引发腹部持久的痛感、食欲降低、胃部膨胀、恶心或呕吐等症状。这些症状可能是由于胰腺癌妨碍了消化酶的分泌。胰腺是一个重要的消化器官，负责制造胰液，其中含有能够分解食物中脂肪、蛋白质和碳水化合物的酶。当胰腺被肿瘤侵犯时，这些酶的释放。可能会受到阻碍，导致食物无法被正常消化和吸收，腹部不适，持续性的腹痛或腹部不适，特别是在上腹部，可能是胰腺癌的早期信号之一。胰腺位于腹部深处，靠近胃的后方，因此胰腺问题通常会导致上腹部的疼痛。胰腺癌初期可能导致的腹部疼痛可以是间歇性的。也可能是持续性的，在某些情况下，这种疼痛可能会沿着脊柱向背部放射，造成背痛。皮肤和眼睛黄疸，皮肤和眼睛的黄疸是胰腺癌中一个常见且显著的症状。这种情况通常发生在胰腺头部的肿瘤压迫胆管，阻碍了胆汁正常流向肠道，导致胆汁反而流入血液。胆汁中含有胆红素，这是一种由肝脏处理的废物物质。在正常情况下，胆红素会通过胆汁排入肠道
，然后随粪便排出体外。但当胆管被肿瘤压迫时，胆红素无法正常排出，因而在血液中积聚，最终导致皮肤和眼白的黄色着色。此外，由于胆汁中的胆红素增多进入血液。尿色也可能变得更深，通常表现为深黄或棕色。同时，由于胆汁无法进入肠道，患者的大便可能会变成灰白色或泥土色。血糖波动，血糖波动是胰腺癌在早期征兆中一个非常重要但经常被忽视的信号。胰腺不仅制造消化液，还调控血糖。它通过释放胰岛素和胰高血糖素来维持血糖稳定。当胰腺出现问题时，比如胰腺癌的形成，这种稳定可能会被打破，导致血糖水平出现异常变化。对于没有糖尿病家族史的人来说，这种变化尤其需要注意，因为它可能是胰腺癌早期的一个信号。血糖控制问题可能表现为低血糖或高血糖症状，例如患者可能会经历意外的血糖下降，导致昏厥、虚弱或疲倦。同样，血糖水平的异常升高也可能导致频繁的尿意、异常口渴和视力模糊等症状。在这些情况下，及时的医学评估是必要的。特别是当这些症状突然出现且持续存在时，大便异常，大便的变化也是一个重要的指标。它可能暗示胰腺癌或其他消化系统疾病。胰腺癌可能干扰胰腺分泌的消化酶，这些酶对于脂肪的正常消化至关重要。当消化酶的分泌减少时，患者可能会出现大便次数增加。大便质地改变等问题，这可能表现为大便颜色淡、油性，甚至有时有恶臭味道。另外，由于脂肪消化不良，患者的大便中可能含有未消化的脂肪，这会导致大便飘在水面上。由于胰腺癌的早期症状多种多样且不典型，因此在日常生活中。我们应该对这些潜在的信号保持高度警觉，在了解了这些警报信号后，采取适当的预防措施就显得尤为重要。三、如何预防胰腺癌？首先，均衡饮食在预防胰腺癌方面起着至关重要的作用。建议采用富含蔬菜和水果的饮食，因为这些食物不仅提供了丰富的维生素和矿物质。还含有抗氧化剂，这些营养素对维持身体的整体健康至关重要。蔬菜和水果中的抗氧化剂可以帮助抵御慢性疾病，包括癌症。适量的运动也是预防胰腺癌的关键因素之一。规律的身体活动不仅可以增强身体素质，提高免疫力，还有助于控制体重。从而降低胰腺癌的风险。运动可以是轻松愉快的，如散步、游泳或任何一种个人喜爱的体育活动。对于有胰腺癌家族史或其他风险因素的人群来说，定期体检是早期发现胰腺癌的关键。这些检查可能包括超声波、CT 扫描或 MRI 等，它们可以帮助医生检查胰腺的健康状况。并及时发现任何异常，即使没有家族史，有条件的情况下，也建议进行这些检查，特别是对于年龄较大的人群。最后，控制体重是预防胰腺癌的另一个重要方面。肥胖是许多类型癌症的危险因素，包括胰腺癌。过度的体重增加会给身体带来额外的压力，包括胰腺。保持健康的体重有助于减少这种风险，并且对整体健康状况也大有裨益。采取健康的饮食习惯和定期运动是控制体重的有效方法。总之，提高公众对胰腺癌的认识至关重要。早期发现和诊断是提高治愈率的关键。一旦出现腹部疼痛、黄疸、体重减轻，
、血糖异常等症状，尤其是当多个症状同时出现时，应及时就医进行检查。值得注意的是，胰腺癌的治疗是一个复杂的过程，由于胰腺癌的高度恶性和治疗的复杂性。患者的心理和情绪支持也非常重要，家人和医疗团队的支持以及积极的生活态度，对于患者的治疗效果和生活质量有着不可忽视的影响。大便的四种异常，是肛肠疾病的信号，需及时看医生。症状一：大便带血，大便时呈现滴状便血，便血量少且呈鲜红色。需警惕内治，大便血液呈鲜红色，同时伴有剧烈的疼痛感，提示肛裂。拉大便时，血液会和粪便混杂在一起，呈暗紫红色，且大便次数增多，要警惕溃疡性结肠炎。大便血液混杂在粪便里，呈暗红色，同时大便带有恶臭味道，大便次数增多，要警惕直肠癌。老年人或儿童大便中带有鲜红的血液，说明直肠息肉引起的。症状二：便秘。短期便秘可能是由于生活调理不当以及饮食结构不合理所引起的。只要多休息、多运动、调整饮食，就能缓解。但需警惕慢性便秘，此类便秘会反复发作且不断加重。大部分慢性便秘是由慢性肠道疾病引起的，应及时去医院做相应检查，不可拖延。症状三：肛门有疼痛感，痔疮引起的肛门疼痛一般是血栓性外痔或炎性外痔所致，当内痔发展到一定程度时会脱垂、嵌顿在肛门处，引起疼痛。脱垂的内痔和外痔可用肉眼识别。当出现肛裂时，会让肛门有剧烈的疼痛感；患者排大便时，疼痛感加剧；严重患者排便几个小时后，疼痛感仍一直存在。肛周脓肿引起的疼痛是持续性的，同时伴有发高烧、全身无力等。只有脓肿破溃后，疼痛感才会消失。症状四：大便次数增多或腹泻。因饮食卫生不注意或饮食结构不良引起的急性腹泻，通过调整饮食和药物治疗能快速缓解。肠道受到细菌感染引起的疾病会导致人们持续性腹泻，此类人群需要在医生指导下选择药物对症治疗。若大便次数突然发生改变，要观察大便中是否带有粘液或血液。若有，则提示早期肠癌或溃疡性结肠炎，需去医院做进一步检查。温馨提示：出现以上症状时，需引起警惕，及时去医院治疗。要注意饮食卫生，避免食用辛辣刺激性食物，多喝水，适当锻炼身体，以增强体质，养成定时排便的好习惯。避免情绪过于波动，小便出现四个异常，或是渗出问题了。尿频，正常情况下，成年人每天排尿约四至八次，但如果尿频明显增加，特别是超过十次以上，那么很可能是肾脏出现问题的信号。尿频可能是由于肾脏无法有效的浓缩尿液或排除多余的水分所致。这可能与肾炎、肾结石等疾病有关。如果发现自己频繁上厕所排尿，建议及时就医。尿色异常，正常尿液的颜色应为淡黄色或透明。如果发现自己的尿液偏黄、浑浊或呈现其他异常颜色，如红色、棕色等，这很可能意味着肾脏出现问题。尿液颜色异常。可能是血尿、尿路感染、肾结石等疾病的表现。若长期出现尿色异常，请尽快咨询专业医生进行检查，尿量增多或减少。正常情况下，每次排尿的尿量应该在二百至四百毫升之间。
，如果发现尿量明显增加或减少，这可能与肾脏问题有关。尿量增多可能是由于多种原因引起的，如多尿症、糖尿病等；而尿量减少则可能是由于肾功能衰竭、脱水等原因导致的。不管是尿量增多还是减少。都需要引起足够的重视，以便及早找到病因，并采取相应治疗措施。尿液起泡，正常情况下，尿液排出时会产生少量泡沫，但如果尿液起泡明显增多并持续存在，这可能意味着肾脏蛋白质泄漏，肾脏的滤过功能出现异常时，蛋白质往往无法被有效保留在体内。从而导致尿液中出现大量泡沫。如果发现自己的尿液起泡且泡沫不易消散，建议尽快就医，进行进一步检查。如何保护肾脏，养成良好的生活习惯，保持规律作息，建立早睡早起的生活习惯，确保充足的睡眠时间，避免过度疲劳和熬夜，注意保暖，特别是在寒冷的季节。注意保护腰腹部，避免受寒，以防肾脏受到影响。饮食清淡，选择清淡、健康的饮食，尽量减少辛辣刺激性食物和油腻食物的摄入。此外，戒烟戒酒也是保护肾脏健康的重要一环，减少引起肾损伤的外因，避免外力损伤，保护好肾脏。避免剧烈运动或其他外力对肾脏造成损伤，控制相关疾病，如高血压、糖尿病等，这些疾病会对肾脏造成损伤。如果已被诊断出这些疾病，务必按时服药并控制好血压和血糖水平，以避免进一步损伤肾功能。定期体检，定期体检非常重要。能及早发现潜在的肾脏疾病。如果发现有任何肾脏相关的症状或异常，及时咨询医生并接受治疗。定期体检也可以帮助监测肾脏健康状况，确保肾功能正常。人生来需要吃喝拉撒睡，通过肠道蠕动排毒是有效排走食物中有害物质的重要途径。然而，如果排便异常，身体同样会有所表现，粘稠便、类似腹泻，因为肠胃蠕动比一般人快，食物中的营养成分还未被吸收，就已被排泄出去。粘稠便伴有上腹部不适，临床称为肠易激综合征。对于这种情况，只需规律饮食，减少刺激性食物的摄入，症状即可缓解。细肠便。排便细肠应排除女性腹肌无力以及减肥引起的原因，病理性原因包括直肠肿瘤挤压，应及时做好肠镜检查。番茄医生提醒，对此症状可以增加木耳、海带等吸水性好的食物的摄入，增加酸奶以帮助通便。水液便，伴有气味恶臭性状，与暴饮暴食。食物中毒有直接关联。生活中，若遇到水液便，应增加米粥、蔬菜的食用量。对于不成形的大便，应及时到正规医院排除脏器、病变等病理性原因。质地硬、颗粒小、质地硬的粪便与长期便秘有关，如大便长时间堆积在肠道。水分被反复吸收后，会出现大便干结。对于这种情况，应增加饮水量和粗纤维蔬菜的摄入，它们都可以宽肠道。软硬掺杂，既有液体状又有块状粪便时，应考虑为肠易激综合征导致的。建议平时尽量放松心情，调节情绪。保持饮食多样化和生活规律等良好习惯，有利于减轻症状。